Ne diskutimi do të avjojmë në studio me dëftuarin e këti mëngjes. Si zotë Arben Çeku është bashkuar të mëngjes me ne, mirë mëngjes dhe mirë së vini. Mirë mëngjes. Zotë Çeku, e pam edhe nga materiale që transmetuam, tashmë lëvizje diplomatike poshtohen dukshëm nga ora në orë, megjithatë të palët duken rezistente në qendrimet fillestare. Uh, ta filloj nga ajo që uh, kryeministri Rama ka thënë në medjen italiane që e gjithë kjo proteste ky zhvillim jo pozitiv, po zhvillohet në një sipërfaqe prej 1 km 4 orë. Në fakt, e gjithë jeta politike e vendit dhe institucionale dhe ekonomike për fatë e ke zhvillot në 1 km 4 orë në Tiran, po të dalë është jashtë këti 1 km i shikojmë një Shqipëri tjetër. Uh, përse për këtë faktorin në dërgëmtar, uh, sigurisht që endë nuk kemi një vëmendje të shtuar në atë kuptim që ka nevoj kriza për të zgjidur, por uh, këto loj uh, delegacionës që vinë sigurisht që kanë uh, në agjendën e tyre të ndryshuar situatën në Shqipëri dhe uh, pyytjet dhe kërkesat janë lidhur me këtë emergjencë tashmë në marrëdhënjet e Shqipërisë me faktorin ndërkombëtar me Bruxellesin dhe Washingtonin. Kjo që uh, këto zhvillime të fundit pavarësi se mund të uh, japim një kuptim minimal apo maksimal në varet nga këndvështrimi që shifet nga opozita dhe mazhoranca, gjithsesi uh, kanë ndikuar që të ndryshohet agenda e komunikimit dhe dialogut mes Shqipërisë dhe dhe Botës dhe uh, tema të tjera që ishin të rëndësishme, tema integrimit fjala vjena, po përpjeket për të patur një progres raport më pozitiv për Shqipërin, sigurisht që kanë kaluar në plan të dytë për fatë kesh. Po, më thoni se faktorin ndërkomtar nuk ka pasur ende një vëmondje të shtuar. Kjo ndodhë për faktin se nuk e kanë marrë klasën politike dhe krizën aktuale seriozisht, apo presi një marveshje si që shpesh ka ndodhur në realitetin politik në Shqipërin? Uh, duke që jemi akoma larg marveshje, sepse palet ja pozicionuar shumë larg dhe shumë ashtë për uh, në raport me njëra tjetër, në raport me një marveshje të mundshme. Dhe nga anë tjetër, faktori dërkomtar pret të dëgjoj akoma më shumë uh, artikulimin e, e opozitës dhe uh, qëndrimin e, e majorancës, kur të konsumohen të gjitha elementet e, e, e zidhës e krizës nga brënda uh, Shqipërisë, atëherë ndoshta faktori dërkomtar do të përpishet të aletësoj. Por ne nuk jemi në kushtet që uh, faktorin në dërkomtarë të ndërhy pa tjetër në zhidhe në eksaj krize, sepse e kam thënë që kriza është shqiptare dhe zhidhe du të vinë nga Shqipëria në fakt, sepse faktorin në dërkomtarë mund të lehtësoj në dialog dhe në komunikim, por uh, du të jenë faktori politikë shqiptarë, elitat politike, ata të cilat duhet të gjejë në konsesusin dhe zhidhjen dhe rrugët më të mira për dalin nga kriza. Me gjitha të kjo është mendësia që ne të gjithë njohim, ma dje presim edhe të ndodhë në praktikë, që faktorin ndërkomtar të jetë gjithë mon në rolin e ndërmjesuset. Duhet të kujtoj këtu që edhe në marveshën e shtetë me të majet, faktorin ndërkomtar në faktu u përpoqë të përgatisi një paket, që u qytë paketa me kalister, por ishte, ishin në politikanët shqiptarë ata që bënë disa takime, në presidents, nësi u kujtojt dhe dy takimet të tjera, me orë të zgjatorat, që rezultojnë një marveshje që u paketua si me Kalister Plus. Por në fakt ishe një paket mirëfilli shqiptare, edhe tani unë besoj se uh, elementet e krizës janë këtu dhe uh, fuqit për zhiden e sa janë po në Shqipëri, pa marësisht e faktorin dërgëmtar, uh, do përpichet që ta, ta, ta letësoj zhiden dhe komunikimin me spalve, por gjithësësi unë be, un besoj dhe Uh, jam i bindur që zhidja për sëri du të vinë nga vullneti i dy uh, uh, palve që tashmë janë uh, të distancuara me një retorik shumë të ashpë. Me gjitha të pavarësish kohës që mund tjetë e te zgjatur nga nga tjetër edhe kostove në këto javë, duket si kur pa dushim të gjitha rrugët që në një marveshje edhe kur flisë një ju për situatën. Sigurisht që du të ketë një marveshje dhe sa do që uh, majorancë po përpichë të i largohet dhe retorika përdorur nga Kryeministri në komunikimin e ti me median italiane është një përpjekje për të, për të larguar në fakt. Këtë të rrje sa më shumë në kohë, por jam i bindur që edha i e didhe të gjithë din që a, situata politike në Shqipëri kërkon një zhidhje politike dhe zhidhje politike du të vime një konsensus të të gjitha palve, sepse nuk mund të shkohet në dy rrug të ndryshme. Përmërsisht se majoranca Uh, përpishe të paketoj si një krisë izolua dhe një protest uh, të vogël, gjithësësi uh, kjo duhet parë në një situatë shumë komplekse, sepse janë edhe shumë zhvillimet të tjera që lidhen me bilancin qeverisës dhe bilancin e reformave dhe me pamundësin e Shqipëris për të marë dritë një shile për hapin e negociatave. Duke shënë në presionin e kohës, ndonë se jemi edhe në prakto zgjedjeve, kur flasim dhe përmëndim termin konsensus, qëpar në nënkuptojmë? Qëfar duhet presim nga pale dhe riku mund të shkoj kursi i tyre tolerancës? A, nga eksperienca e marveshjeve sigurisht që të dy pale do të lëndi qka, pa tjetër, për të fituar Shqipëria, 
por uh, akoma nuk kemi uh, një platform të qartë të, të, të këtyre negociatave të mundshme, uh, ndoshta në javet në vazhdim do të kemi një uh, qasi më reale rrët kësaj. Jam i bindur që pavarësisht uh, urdhërit politik që të heshtet në kampin e majt uh, dhe të majorancës, besoj që së shpejtë do të ketë uh, personalitetet e politikantë të majtë, që do, për, do përpichet të artikulojnë në mënyrën e tyre për situatën dhe rrugët e daljes nga kjo krisë, sepse në fund fundit Kosovë ja, e, e, e këti ngërë që nuk është thjesht për demokratët, po është edhe për socialistët, është për gjithë shqiptarët. Dhe ne nuk mund të vazhdojmë pa fundësisht në një cikl të mbyllur uh, krizash, sepse në këtë mënyrë po bëhemi dhe që sharak. Dhe uh, sigurisht që faktorin dërkomtar këtë herë besoj që do të ndërhy fuqishëm për të uh, zhidhur përfundimisht këto loj uh, ngërë që është që uh, përsëritin. Dhe zhidhe do tjetë e tjilë që të më sketë më përsëritje të këtyre loj uh, krizash të kësaj natyre të braktisi se parlamentit apo të kontestimit të zgjedhe. Zgjedhe do tjetë e, e qëndrushme dhe du të siguroj stabilitet politika fatgjat. Kur jemi tek eksponentet e majt, duke si kur sinjale nga qeveria ka njësur dhe shtohen tashmë. Me gjitha të, ajo që ka konfunduar pak situatën e ditve të fundit, janë antarët e rinë nga listat shumë e mërore të sret kanë pranuar të rikthehen në parlament dhe që majoranca tashmë i njësi opozite re. Shko, këto loj opozite shë të, të themi kanë qënë të tila dhe në vitin asë një kur partije punës përpichje që me frontin demokratik me organizatën e rinis të grua se kështu më radhë të mbushtë e parlamentin pluralist të ashtë të quajt e pluralist. Kjo nuk, nuk është një zgjidhja, sigurisht që është një mekanizm politik uh, për të zjatur krizen, por nuk është vetë zgjidhja. Zgjidhja është ullja një një të rejes të përbashkët edhe unë mendoj se uh, sa më shpet që të ndërgjësohen palet për dalin nga kjo kriz me dialog, ashtë më mirë dojet për Shqipërin që mos të ketë kosë është tes. Sa më shumë të vënohet, zhidhja ashtë më shumë kosë të ketë. Këto loj uh, kolorësh uh, pluraliste në parlament, sigurisht uh, janë në interesante për sedjusit e politikës, por uh, nuk besoj që do të jenë produktive për uh, të kalimin e kësaj krize. Kriza ka rejmë më të thela se sa ka që dhe kam këtu parasysh edhe qëndrimin e fundit uh, të ndime sekretarit e rritë të shtetit, uh, Filip Rikeri, cili tha që uh, askush nuk du të sënda, askush nuk du të jetë biligjin dhe du të një luftë e qartë kundë krimit të organizuar korupcionit dhe naturisht i bëri uh, të qartë dhe opozitës që protesat du të jenë pasësore. Pra, uh, këmë besash, mendoj se u kalua shpet, por uh, kam përshqipin që du të përsëritet në, në Javet në vazhdim. Duke par klimën e ditve të fundit edhe rëthanat në cilat të ndodhen të dyja palet, a ka gjasa reale që opozita shqiptare ti përmbushi objektivat dhe qëllimet që i kanë vërën vetës? Tashme, opozita uh, ka zjedhë rrugën e saj uh, jashtë parlamentit edhe sigurisht ka sfidat e veta uh, dhe nuk është e letë të, të, të bësh një betej uh, politike jashtë institucioneve, por kjo është një betej që uh, opozita e ka, e ka projektuar tashme, qartësisht në, në konceptin e saj dhe sigurisht që kjo është një presion i qartë për, për majorancen dhe uh, besoj që vështërësia me madhe përmërësisht shmages është e qeverisë dhe majorancen sepse në fund të fundit për të gjithë situatën në, në total uh, përgjithësin dhe dhe ketë më të madhe majorancen sepse ajo ka fuqin dhe pushtetin. Sigurisht që opozita do ketë kontestimet e saj nga, nga faktori i ashtëm apo nga uh, bot analitike, por gjithësësi a uh, besoj që uh, majorancët që ka të gjitha mekanizmet duhet të mendoj më, sh- më shumë dhe më shpejt uh, për dalin nga kjo krizë sepse uh, kemi precedente negative, kemi edhe precedente pozitive. Precedente negative ne i dim se kush janë uh, uh, dhe precedente pozitive janë dialogu dhe marrveshjet kur kanë dashur palët uh, dhe partit politike dhe lideret dhe kanë bërë marrveshjet dhe brenda natës edhe për ndryshimit të kushtetutës edhe për ndryshimit të kodeve li- kodit li- zgjedhor apo edhe për uh, ma- për uh, ndryshimet të kushtetuse për reformën dhe rëtësie këshu mërat. Pra, të shohim është... nëse do i përdorin dhe funksionalizojnë këto mekanizma që në fakti ka në dorë. Dhe tjetë mesajë ujnë që të përdorin presidentet pozitiv për të, për të ofruar Shqipëris një rrug dalje se më të shpejt nga kjo krisë. Leta përqojmë kështu. Së të gjekë, me gjitha të ju e njëhne shumë mirë realitetin edhe në rajon. Në Balkan do të mbetëm i për pak minuta në Kosovë, sot atje ka një betej tjetër politike e cila në fakt po vion për javësh, një sancë jërë zakonshme ku vendoset dhe votohet për platformën me Serbin dhe ekipin që në përfajson në dialog me palen Serbe. Qëfar besoni se do të ndodhë, janë dy partit opozitare të cilat vion tjenë kundër dhe shumë këm gullëse? e politikës është edhe në Kosovë në, në këtë moment e ashtu si dhe në Shqipëri dhe do doja që si gjë ishtë kishe një komunikim përse përket 
interesit të Kosovës, shtetit të Kosovës të kishin një konvergjencë më të madhe me spalive. Nuk e di nëse se tani është edhe koha ndoshtë që është lajmëruar për të bërë seansa e jashtë zakonës me parlamentit. Por në fakt edhe lajmërimi që është bërë për një orë për të diskutuar për një temë ka që të rëndësishme si që është platforma për dialogun me Serbin, është shumë e cunguar në fakt edhe është gati gati provokative për opozitet, e cila të të ketë ndoshta më shumë ko për të diskutuar mbi te. Ma e sa dim kjo platform në kornizën e saj ruan këtë format të shtetsis Kosovës edhe i ka priashtuar ato ide dhe konceptet e paracitur nga presidenti Thaci, por gjithësësi do doja që edhe atjet kishte një platform të miratuar, e cila do tishte një bazë realim bi cili mund të diskutohet edhe nuk du të kapeshim pas deklarata shetë qëndrimesh, apo si që thëmi, si që thëmi, si që thëmi, në Kosovë me u ka përdegësh. Duhet që të ketë një përqeshmëri më të madhe, përse përket dialogut, sepse si që keni vënëre edhe ju, presion një ndërgomtarë atje shumë më i qartë dhe më i drejtë për drejtë për të patur një zhidhe sa më të shpejtë dhe sa më të qeta dhe të fëtot të të jenë kokat e politikët të Kosovës edhe lidershipit e saj aqë më mirë do të ishte për Kosovën, sepse nuk ka kohë për të politizuar gjithë të gjë që lidhet me interesin e Kosovës. Për balë interesit Kosovës, gjithë interes politik dhe partjak në fakt duhet të heshtë dhe du të prevaloj interesi Kosovës, sepse Kosova ka një betej shumë të vështirë në dialogun me Serbin, ku bëtë fjalë për të marrë atë që është finale, dhe më thënë njohjen e shtetit të Kosovës. Dhe kjo është pa negociushme, kjo qartësua dhe nga deklaratat e fundit e Amerikane. Letë presim laj me të mira nga seansa e sotme në Kosovë, një falendroj që ishtë të këtë mëngjes këtu. Falem dhe jetër ju.